हाई एवरी वन सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्स इज राउंड सेवन सिक्सटी वन डिविजन टू का प्रॉब्लम बी दैट इज टी सी डी प्रॉब्लम ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज सो एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम जी सी डी प्रॉब्लम गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन फाइंड थ्री डिस्टिंक पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एन सी सच दैट क्या दिया गया है हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एन दिया गया है और हमें थ्री डिस्टिंक्ट ठीक है ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं ए बी एंड सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एंड एंड जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज सी वेर जी सी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डी नोट दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट तो हमें एक एन दिया गया है और हमें थ्री डिस्टिंग पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एन सी बताने हैं सच दैट कि ए प्लस बी प्लस सी एन के बराबर होना चाहिए और जी सी डी मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी सी के बराबर होना चाहिए ठीक है सिंपल क्वेश्चन है इतना ही है आई होप क्वेश्चन तो क्लियर ही होगा अब कंसेप्ट पे मूव करते हैं सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि ऐसे औसम लेक्चर्स आप तक पहुंचा रहा है न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मॉक इंटरव्यूज पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर करियर विथ न्यूटन स्कूल सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें एक एन दिया गया है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और हमें ए बी सी फाइंड करने हैं सच दैट ए प्लस बी प्लस सी एन के बराबर हो जी सी डी है वो ए कॉमा बी का सी के बराबर हो और ए बी और सी तीनों क्या हो डिस्टिंक्ट हो ठीक है ये फाइंड करना है ठीक है तो अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ए और बी के लिए दो फोर लूप लगाए मतलब कि आई इक्वल टू वन से लेके एन तक फॉर एग्जांपल फिर बी के लिए भी वन से लेके एन तक और सी इज इक्वल टू एन माइनस ए माइनस बी ठीक है और फिर आके कंडीशन चेक करें कि ए प्लस बी प्लस सी एन के बराबर है एंड देन जी सी डी अगर ये है ऐसा करके लेकिन अगर हम दो फोर लूप लगाएंगे ए और बी के लिए तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर साइज का और एन की वैल्यू ही टेन की पावर नाइन तक है तो एन स्क्वायर वुड भी टेन की पावर एटीन सो वो हम नहीं कर सकते हमें यहाँ पे कुछ एफिशिएंट कंसेप्चुअल सोचना पड़ेगा ठीक है अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है तो इसमें से तो कुछ ऐसा डिड्यूस करने जैसा लग नहीं रहा अगर हम इसके बारे में सोचें जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी तो अगर इसको मुझे इजी करना हो तो वन ऑफ द थिंग्स मैं क्या कर सकता हूं मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों का जी सी डी वन कर दू समझो आप अगर जी सी डी ऑफ ए बी सी है तो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी को मैं वन कर दू मतलब कि मैं अज्यूम करता हूं कि दोनों का जी सी डी है वो वन है तो सी की वैल्यू मुझे मिल गई पहली बात दूसरा मुझे क्या पता चला कि ए कोमा बी आर को प्राइम अब ये को प्राइम ही होंगे तभी तो जाके इन दोनों का जी सी डी वन होगा तो इन दोनों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई और एन में से वन चला गया बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन सो ए प्लस बी इज इक्वल टू एन माइनस वन ठीक है तो अब मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी आ गई और एक ये कि ए कॉमा बी आर को प्राइम तो अब एन माइनस वन या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है ये हम क्यों सोच रहे हैं क्योंकि अगर एन माइनस वन ऑड हुआ तो हमारा काम काफी इजी हो जाएगा कैसे देखो एन माइनस वन ऑड है मतलब कि एन इवन है एन माइनस वन इवन है मतलब कि एन ऑड है ठीक है अब एन माइनस वन को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ए एंड बी सच दैट ए एंड बी शुड बी को प्राइम जिससे कि उनकी जी सी डी की वैल्यू वन के बराबर आ जाए ठीक है तो अगर मेरे पास एक ऑड नंबर है आप समझो अगर मेरे पास एन माइनस वन ऑड है तो उसमें से मैं टू अगर निकाल दूं मतलब कि एक इवन नंबर निकाल दूं तो क्या बचेगा ऑड बचेगा तो एन माइनस अगर ऑड है तो एन माइनस भी ऑड होगा और हमने निकाला क्या है टू तो टू और एन माइनस थ्री का जीसीडी क्या हो गया वन मतलब कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब कि इसको मैं और 
दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ b की वैल्यू मैं टू ले सकता हूँ और a की वैल्यू n माइनस थ्री अब अगर n माइनस वन ऑड है तो n माइनस थ्री भी ऑड होगा b की वैल्यू टू मतलब ई वन है मतलब कि इन दोनों का जी सी डी क्या हो गया वन जो कि c के बराबर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू सी क्योंकि ये ऑड है ये ई वन है इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ एन माइनस थ्री प्लस टू प्लस वन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया एन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो एन अगर ई वन है तो हम ये कर देंगे ठीक है अगर एन ऑड है मतलब कि एन माइनस वन ई वन है ठीक है तो अब अगर हम एन माइनस वन को दो पार्ट्स में मान लो डिवाइड करते हैं ठीक है ऐसा कुछ सोचते हैं अब देखो ये अगर इवन है तो हम उसको दो इवन नंबर्स में ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज इवन नंबर को अगर मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ए प्लस बी के फॉर्म में तो दो ही तरीके हैं इवन प्लस इवन या तो फिर ऑड प्लस ऑड समझ रहे हो आप लेकिन इवन प्लस इवन में डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इवन और इवन का जी क्या होगा टू एटलीस्ट टू तो c इक्वल टू वन मतलब कि जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू सी कंडीशन गलत हो जाएगी ठीक है तो अब हमें इसको ऑड और ऑड प्लस ऑड में डिवाइड करना है ठीक है तो अब ये ऑड प्लस ऑड में ये दोनों नंबर्स कैसे डिराइव करेंगे सच ही दैट उनका जी सी डी वन हो अब ये एक बात आप समझो अगर मैं दो ऑड नंबर लेता हूँ जिनके बीच का डिफरेंस टू है अगर मैं दो ऑड नंबर लेता हूँ जिनके बीच का डिफरेंस टू है तो उनके बीच का जी क्या होगा वन ही होगा क्यों बिकॉज अगर मान लो r और r प्लस टू दो नंबर्स हैं तो या तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस टू होगा या वन होगा ठीक है इससे बड़ा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता कि r को थ्री डिवाइड कर रहा है लेकिन r प्लस टू को भी कर रहा है नॉट पॉसिबल अगर r को कर रहा है तो फिर r प्लस थ्री को करेगा फोर फाइव सिक्स अगर मान लो फाइव r को कर रहा है तो r प्लस फाइव नेक्स्ट नंबर होगा इन दी टेबल ऑफ फाइव ठीक है तो R और R प्लस टू का जी सी डी टू हो सकता है ठीक है या तो वन अब अगर मैं दो ऑड नंबर्स में डिवाइड करता हूँ मतलब कि R भी ऑड है R प्लस टू भी ऑड है तो टू भी उनका डिविजिबल नहीं हो सकता डिवाइजर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि उनका जी सी डी वन हो सो so बेसिकली हमें इस इवन नंबर को दो ऑड नंबर्स में स्प्लिट करना है तो हम ये सोच सकते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस जो है ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस वो क्या हो टू हो तो अब एक तरीका क्या हो सकता है कि मान लो इवन नंबर है उसको मैं डिवाइड करता हूँ तब भी मुझे इवन मिलता है फॉर एग्जांपल सिक्सटी फोर ठीक है इसको मैं ठीक है सिक्सटी फोर ले लेते हैं अगर मैं इसको डिवाइड बाई टू करूँ तो मुझे इवन मिलता है ठीक है अब मुझे दो ऑड नंबर्स चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस टू हो तो मैं इसको माइनस वन कर देता हूँ इसको प्लस वन कर देता हूँ तो ये क्या आ गया थर्टी वन ये क्या आ गया थर्टी थ्री इन दोनों के बीच का जी क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ठीक है और इन दोनों का सम क्या है सिक्सटी फोर अगर एन माइनस वन सिक्सटी फोर के बराबर है तो ठीक है तो अगर मेरा जो इवन नंबर है उसको डिवाइड बाई टू करने पर भी मुझे इवन मिलता है तो हम ये कर सकते हैं लेकिन अगर ऑड मिलता है तो क्या फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी अगर मैं इसको डिवाइड बाई टू करता हूँ तो मुझे 31 और 31 मिलेगा ठीक है तो अगर मैं माइन अब ये दोनों में नहीं रख सकता बिकॉज इनका जी भी 31 है और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए ठीक है तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है कि इनका जी सी भी थर्टी है और ये दोनों डिस्टिंग भी नहीं है अब मैं माइनस और प्लस नहीं कर सकता बिकॉज ये थर्टी हो जाएगा माइनस वन करने पे और ये थर्टी टू प्लस वन करने पे तो एक तो ये इवन हो गए मुझे दो ऑड में डिवाइड करने थे और इन दोनों का जो जी है वो भी टू है ठीक है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माइनस टू कर दो ठीक है तो थर्टी वन से माइनस टू कितना होगा ट्वेंटी नाइन यहाँ पे प्लस टू कितना होगा थर्टी थ्री इन दोनों के बीच का जी भी वन है आप समझो अगर आर और आर प्लस है ठीक है तो इनका जी या तो वन टू थ्री या फोर हो सकता है ठीक है इनफैक्ट थ्री भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर थ्री आर को डिवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आर प्लस थ्री होगा तो वन टू और फोर हो सकता है लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये और ये ऑड है तो ये दोनों भी नहीं हो सकते मतलब कि जी क्या होगा 
वन ही होगा ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी नाइन और थर्टी थ्री ठीक है तो इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे अगर मैं कंसेप्ट को समराइज कर दूँ तो हम सी की वैल्यू वन ले लेंगे अज्यूमिंग कि उन दोनों ए और बी को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि उनका जी सी आ जाए अब a प्लस बी प्लस सी को n के बराबर करना है अगर n ईवन है तो n माइनस वन ऑड होगा तो इसको मैं ईवन और ऑड में अगर स्प्लिट कर दूँ तो उन दोनों का जी सी डी वन आएगा तो मैं ईवन के लिए टू ले लेता हूँ और जो रिमेनिंग n माइनस थ्री है वो ऑड होगा तो हम यहाँ पे a इक्वल टू एन माइनस थ्री प्रिंट करवा देंगे b इक्वल टू टू और c इक्वल टू वन ठीक है अब इस केस में सबसे पहले तो अगर n की वैल्यू ऑड है c की वैल्यू वन हो गई तो n माइनस वन क्या होगा इवन m इक्वल टू एन माइनस वन मान लो अब m क्या हो गया इवन अब अगर m बाई टू भी इवन है ये भी इवन है तो उस केस में हमें क्या प्रिंट करना है अगर ये भी इवन आता है तो तो m बाई टू माइनस वन और m बाई टू प्लस वन क्योंकि अगर m बाई टू इवन है तो ये और ये ऑड होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस टू होगा जिससे कि उनका जे सी वन आ जाएगा अगर m बाई टू ऑड है तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे m बाई टू माइनस टू और m बाई टू प्लस टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस फोर है लेकिन ये दोनों ऑड नंबर्स होंगे क्योंकि m बाई टू भी ऑड है और इन दोनों के बीच का जे सी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और दिस प्लस दिस प्लस वन विल बी इक्वल टू n दिस प्लस दिस विल प्लस वन विल बी इक्वल टू n क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है n माइनस वन के बराबर ठीक है तो ये हमारा c हो जाएगा इन दोनों में से कोई भी ए बी ले लो ए बी ले लो और यहाँ पे ए बी ठीक है सो आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे कुछ दिखाने जैसा है नहीं सो आई होप आपको तीनों पार्ट्स क्लियर है इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है थैंक यू